आउजबिल्लाजीम बिस्मिल्लाम एवरी वन आज हम बात करेंगे होम लेस नेस के ऊपर तीन लफज हो गए होम लेस नेस यानी के जिनका घर ना हो या आपको ये फील आए कि मेरा कोई घर नहीं है जब वर्ड है होम उसके साथ सिर्फ एक पॉजिटिव चीज ही आती है होम घर होम स्वीट होम जिसमें हम ये समझते हैं कि हम वहाँ पे कदम रखेंगे तो हर किस्म का सुख चैन हमारे लिए वहाँ पर पहले ही हमको वेलकम करने के लिए मौजूद होगा इसी को कहते हैं होम जिसको घर में कहते हैं घर हमेशा स्वीटनेस का जिक्र होम के साथ चला जाता है कभी किसी को मैंने ये कहते नहीं देखा होम ओ माई गॉड मैंने घर नहीं जाना <laughs> हम सब अपने घर को जाना पसंद करते हैं वो जैसे कहा जाता है ना जेड़ा सुख घर के चुबारे वो ना बलख ना बुखारे इसमें बिल्कुल भी कोई शक नहीं है जैसे मैं कहीं भी चली जाऊँ लेक्चर देने के लिए या वर्कशॉप के लिए तो जब मैं वापस आती हूँ तो अपने घर में घुसते के साथ ही मुझे ये एहसास होता है कि वाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक आपका कितना करम है कि मेरे पास एक ऐसी जगह है जो पुरसकून है जिसमें एंटर होते ही मैं सबसे पहले कहती हूँ असलकुम बेशक वहाँ पर कोई हो या ना हो मगर मुझे ये फील आती है कि मैंने सलाम कहना है और फिर मैं अपने घर में एंटर हो जाती हूँ उसी तरीके से यही ख्याल सबका होता है उनको अपने घर से प्यार मोहब्बत सारे के सारे पॉजिटिविटी उनके साथ जुड़ी होती है अब अगर हम होमलेसनेस के ऊपर आ जाएं, यानी कि जिनका घर ना हो तो उसमें से पॉजिटिविटी निकल जाती है और बिल्कुल नेगेटिविटी अफसरदगी और गम और दुख का ताल्लुक लगता है होमलेस के साथ जिनका घर ना हो आज का दिन होमलेस डे के लिए मनाया जाता है उन लोगों के लिए जिनका घर नहीं होता वैसे इसको मनाना कितनी अजीब बात है ना कि आप किसी ऐसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाना और अमूमन खुशियाँ मनाई जाती हैं दुखों को मनाया नहीं जाता अफसरदगी के बारे में सिर्फ बात की जाती है उसी तरीके से होमलेसनेस एक ऐसी वाइब तो नहीं है ये एक ऐसा सिस्टम है मेरे नज़दीक एक सिस्टम है जिसमें बहुत से लोगों के पास घर नहीं होते मैं जब भी बाहर निकलूँ रात को तो मुझे ये लगता है कि जो लोग सड़कों पर सोए होते हैं जो बागों की दरमियान में जो बेल्ट बनी होती है उस पर सोए होते हैं जो मुख्तलिफ़ दरबारों पर सोए होते हैं जिनके सर के नीचे या तो ईंट होती है या उनका अपना हाथ ना तो कोई उनके ऊपर हाथ रखने वाला होता है और ना ही उनको पूछने वाला कि तुम यहाँ क्यों सो रहे हो इससे क्या पता लगता है इससे ये पता लगता है कि उनका तो घर ही नहीं है अगर आप उनसे बात करें तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो ये आपको कहेंगे कि हम यहाँ पर इसलिए मौजूद हैं कि हम लाहौर के बाहर शहर से आए हैं और हमें कोई जगह नहीं मिली तो हम सो रहे हैं और दो दिन के बाद हम घर चले जाएंगे उनका घर होता है लेकिन कुछ लोगों से जब आप पूछेंगे जो ज़्यादा होंगे वो कम नहीं हैं वो आपको कहेंगे हमारा तो कोई घर ही नहीं है हमारे पास तो कोई ऐसी छत नहीं है जिसके अंदर जाकर उसके नीचे बैठकर ये हम कहेंगे ये मेरा घर है या मेरी जगह है या इस पर सुकून है उनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है लातादाद बच्चे आपको नज़र आएंगे लातादाद बुज़ुर्ग अब खाली बच्चे और बुज़ुर्ग भी नज़र नहीं आएंगे आपको नौजवान भी नज़र आएंगे जो बिल्कुल लाचार होते हैं अब इसमें मैं उन बच्चों का भी जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी जो हर ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर मौजूद होते हैं पैसे मांगने के लिए या बच्चियों के हाथ में गुलाब का फूल देकर उन्हें ये कहा जाता है दरवाजे को नॉक करके कहना यानी कि विंडो को नॉक करना और कहना ये फूल आपके लिए मेरे नज़दीक ये भी एक नेगेटिव तरगीब है जो हमारी बच्चियों को सिखा दी गई है अब उसमें वो बच्चे भी हैं उनका तो घर ही नहीं है उनकी चूँकि ट्रेनिंग नहीं है तो जो ट्रेन कर दिया गया है वो एग्जैक्टली exactly ऐसा ही करते हैं आपकी गाड़ी का शीशा नॉक करके वही कहते हैं जो उनको सिखा दिया जाता है उनमें उनका कोई कसूर नहीं है उनकी ट्रेनिंग है आई विश कि ऐसा हो कि जैसे मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं सबको इकट्ठा करके एक बहुत खूबसूरत सा कारवा बना के उनको समझाऊँ सिखाऊँ तालीम दूँ इल्म दूँ तालीम इल्म के साथ दूँ और तरबियत दूँ कि बच्चों बड़ो बुज़ुर्गों मेरे प्यारो मेरे अपने हो मेरे संगी मेरे साथी कि आप लोगों की ज़िंदगी में घर का ना होना या एक घर ना होने की वजह से नेगेटिव बन जाना ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए अब अगर हम ये बात करें कि ये क्यों नहीं होना चाहिए ये तो होगा तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल ठीक ये होगा जिसके लिए ना घर है ना उसके पास पैसे हैं कि वो खाना खा सके ना ही वो इस काबिल है कि वो कोई काम कर सके क्योंकि काम तो वैसे बड़ों बड़ों को भी आजकल नहीं मिलते तो वो कहाँ जाएंगे जो अनपढ़ हैं जिनका कोई पुरसान हाल नहीं है जिनके कहा जाए माँ बाप आबाओ अजदाद में कोई भी ऐसा शख्स नहीं गुजरा जो उनकी कोई मदद कर सकता तो वो किसके बलबूते पर 
अपने ख्वाबों के लिए निकलेंगे ये कहना कि अपने ख्वाबों को मारना ना इनको फॉलो करते जाना और एक दिन तुम जीत जाओगे अब जीतेगा वो जो कि कैपेबल होगा जो पढ़ा लिखा होगा उसकी सोसाइटी होगी स्कूल में पढ़ा अपने ख्वाबों को बनाया अब यहाँ पर अगर आप एग्जाम्पल दें कि जी बड़े बड़े ऐसे लोग निकले हैं जिनके पास कुछ भी नहीं था लेकिन वो कामयाब हुए तो याद रखिएगा वो गिनती के लोग होंगे आटे में नमक के बराबर वरना ऊपर तक जाने के लिए लिमिटेड लोग आगे चले जाते हैं और बेतहाशा लोग अपने ख्वाबों का पीछा करते रहते हैं मैंने ये नोट किया और देखा और जाना कि जिसके पेट में रोटी नहीं जिसके घर पे छत नहीं पहनने को अच्छा लिबास नहीं चले आम सा लिबास नहीं वो किस ख्वाब के पीछे भागेगा क्या वो अपने बच्चों के लिए खाना लाएगा या किसी तरीके से कुछ कमाएगा या किसी दरबार के अहाते में जाकर वहाँ से लंगर तकसीम होता हुआ अपने घर लाएगा और अपने बच्चों को खिलाकर कम अज़ कम उनका पेट भरेगा या वो अपने तमाम बच्चों के दुख से तंग आकर उनको गोली मार देगा जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा कि यह बात बड़ी कॉमन होती चली जा रही है कि माँ बाप माँ जिसके पाँव तले जन्नत है बाप जो कि सबके लिए एक ब्रेड अर्नर होता है कमा के लेकर आता है वो ही खुद अपने ही हाथों से दोनों या माँ या बाप दोनों अपने ही हाथों से हालात की दुरुस्तगी से तंग आकर अपने ही बच्चों को मार देते हैं और अपने आप को भी इस दुनिया से दूसरी दुनिया में ले जाते हैं जहाँ पर खुद किसी की माफ़ी नहीं है तो किस चीज़ को फॉलो करेंगे वो आई विश मैं फिर पैगाम देना चाहती हूँ आप सबको मेरा नाम है सादिया वाइन मेरा एक स्कूल चलाती हूँ जिसका नाम है इंटरनेशनल ग्रामर स्कूल इसके दरवाजे हर उस शख्स के लिए खुले हैं जिसको मदद चाहिए इल्म हासिल करने के लिए जो अपने आप को बेहतरी की तरफ गामजन करना चाहता है जिसका दिमाग पॉजिटिव है नेगेटिविटी मेरे दरवाजे के अंदर आने से पहले ही कहीं और चली जाती है क्योंकि ये दरवाजे खुले हैं पॉजिटिव माइंड के लिए जिसमें आपका मुस्बत इरादा हो जिसमें आपका रास्ता सीधा हो सीधे रास्ते पर चलने के लिए अमीर गरीब होना ज़रूरी नहीं है सीधे रास्ते पर चलने के लिए अल्लाह पाक का करम और उसकी हिदायत होना ज़रूरी है लिहाजा ये एक ऐसा टॉपिक है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता होमलेस बच्चे होमलेस पेरेंट्स होमलेस बुजुर्ग मेरा दिल हु ऐसे करके आवाज़ निकालता है शदीद तकलीफ में जाता है गमजदा होता है नमनाक होती है मेरी आंखें जब मैं इस तरह देखती हूँ लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती मैं कुछ कर इस नहीं सकती आई विश आई विश बल्कि मैं उन तमाम लोगों से जो अल्लाह पाक के नवाजे हुए हैं जिनके पास दौलतों के अंबार हैं जिनके डॉगीज़ भी वो खा रहे होते हैं जो इंसान नहीं खाते जिनके घोड़े वो खुराक खाते हैं जो मेरे कौम के बच्चों तक नहीं पहुंचते, जो बड़े बड़े घरों में रहते हैं और उनकी तरफ देखते भी नहीं जो उनके बिल्कुल पैरों में सो रहे होते हैं उनके दिल में नरमी नहीं होती मेरी उन सब से एक गुजारिश है कि आइए हाथ मिलाइए मेरे साथ गोल्डन शेक हैंड पॉजिटिव माइंड के साथ कि हम अपने मुल्क के बच्चों के लिए जो होमलेस हैं उनके लिए कुछ ऐसा कर जाएँ कि हमेशा याद रहें उनको भी याद रहे और जब हम इस दुनिया से दूसरी दुनिया में मुंतकिल हों तो हमारे पास कोई ऐसा कागज़ हो जो हम अल्लाह पाक को दिखाएं कि ए मेरे अल्लाह पाक मैंने आपके बंदों के लिए अपनी जान से बढ़कर काम किया मैंने आपकी मखलूक के लिए अपनी तमाम ख्वाहिशों को बरोए कार लाने के बजाय साइड पर रखा मैंने बड़े बड़े घरों में रहने के बजाय एक कमरे में रहना ज़्यादा बेहतर समझा मैंने बड़ी बड़ी गाड़ी लेने के बजाय छोटी सी गाड़ी लेके अपनी ज़िंदगी को संवारा कि मैं काम आ सकूँ कि जब एक ऐसा वक्त आए तो मैं अपने मुल्क को ये बता सकूं कि एक्सक्यूज मी आई एम सादिया वाइन हु फाइट्स एवरी डे स्ट्रगल्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ माय कंट्री आई नेवर वांट टू लीव माय कंट्री एंड आई वुड नेवर डू दैट एंड आई एम हेयर टू हेल्प आउट एंड गिव यू अ प्रॉपर माइंड सेट दैट ज्वाइन मी एंड येस मिस्टर इमरान खान इफ यू आर लिसनिंग एंड यू बेटर लिसन दैट आई एम हेयर एज एन एजुकेशनिस्ट एज अ ग्रूमिंग पर्सन एज अ ट्रेनर यूज मी यूटिलाइज मी दो करोड़ बच्चे आपके बाहर हैं मेरे पास भेजिए मेरा स्कूल है मेरे दिमाग को इस्तेमाल कीजिए और अपने पाकिस्तान के प्यारे प्यारे बच्चों को बचाइए घर दीजिए उनको जिनके पास घर नहीं यही मेरी आपसे एक गुजारिश है और गुजारिश के अलावा भला मैं क्या कर सकती हूँ आप तक तो मेरा पहुँचना मुमकिन ही नहीं लेकिन मेरी आवाज़ ज़रूर पहुँचती है क्योंकि मैं ये कहती हूँ हमेशा मेरी आवाज़ मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे तो मेरे इस बातचीत के अंदाज से जिसमें अब ज़रा गर्म आई थी कि जहाँ मेरे घर के मेरे स्कूल के मेरे मुल्क के बच्चों का नाम आता है तो मेरे अंदर एक आग सी लग जाती है क्या मेरे अल्लाह पाक मैं क्या ऐसा कर जाऊँ कि मैं इन बच्चों के काम आ जाऊँ उन माँ बाप के काम आ जाऊँ जो अभी तक होमलेस हैं कुछ बुज़ुर्गों को संभाल सकूँ जिनकी औलादों ने उनको छोड़ दिया है 
<laughs> और तस्वीरें उतरवा उतरवा के उनके मुंह में केक न डालूं कि आज मैं एक ऐसी जगह आ गया ना सब गरीब थे लो मैं उनको केक खिला रहा हूँ प्लीज ग्रो अप इन बातों से निकलें दूसरों के दुखों को इस तरह इश्तिहार में ना लेकर आएं बस जो करना चाहते हैं करें जरूर तस्वीरें बनाएं लेकिन ऐसी जो जनमन हो जिनमें आप काम करते नजर आए सिर्फ केक खिलाते या चाय पिलाते नहीं ये मेरी आपसे गुजारिश है दिल से मेरे साथ मिलिए सादिया वाइन के साथ कदम मिलाइए और अपने मुल्क के लिए अपने होमलेस बच्चों के लिए काम कीजिए स्कूल में मेरी मदद कीजिए मेरे स्कूल में ओपन है आप जब चाहें जिस बच्चे को लेकर आएं जितनी उनकी पॉकेट होगी मैं लूंगी पैसे अव्वल तो पैसे हमें कौन देगा मुझे पैसे भी नहीं चाहिए चलें यह भी छोड़ा शाम के वक्त मेरी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसमें मेरा स्कूल है इसको यूटिलाइज कीजिए आइए कदम बढ़ाइए और अपने बच्चों को और ऐसे लोगों को जिनको हमारी ज़रूरत है उन तक पहुँचिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से बहुत से लोगों को मेरी ये बात बहुत अच्छी लगेगी और अगर बुरी लगे तो इट्स परफेक्टली ओके मेरा काम है सच बोलना और सच की ताकत का इल्म है मुझको थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू एंड आई एम वेटिंग फॉर यू असलकुम